لبيك اللهم لبيك দারুলুম দেবন থেকে উনার কি শুধু এক বিষয়ে সমস্যা ধরে দেওয়া হয়েছে না অনেক বিষয়ে তো শুধুমাত্র এক বিষয়ে এতমিনান বললে সব বিষয়ে মুতমাইন হয়ে গেছে নিশ্চিত হয়ে গেছে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে এই কথাটা বলা কি মিথ্যাচার নয় জি অবশ্যই মিথ্যাচার এইজন্য বিষয়গুলো আমাদের খুব সাফ হওয়া দরকার জি দারুলুম দেবন মুতমাইন হইছে কি হয় নাই এখন আসেন আপনাদের সামনে একটা কথা আমি ক্লিয়ার করি সেটা হলো দারুলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটে আপনারা ঢুকলে আমি এখানে কম্পিউটার থেকে আপনাদের সামনে শুরু করছি সেটা হলো যে দারুলুম দেওবন্দ থেকে সর্বশেষ যে চিঠি দেওয়া হয়েছে সেটা হলো 31 জানুয়ারি 2018 কত তারিখ 31 জানুয়ারি 2018 তে সর্বশেষ ওনার ব্যাপারে দারুলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয় সেটা ছিল 13ই জামাদাল উলা 1439 হিজরি সেখানে দস্তখত ছিল আবুল কাসেম নোমানি দাওয়াত বরকাতুহু মাওলানা আশাদ মাদানি দাওয়াত বরকাতুহু এবং মুফতি সাইদ আহমদ পালনপুরি দাওয়াত বরকাতুহু দের এবং সেখানে যে বক্তব্যটা ছিল যে আমি আমাদের যারা পুরাতন সাথীরা আছেন তাবলিগের সাথে যুক্ত এদের সহযোগিতার জন্য বলি যে সেখানে যে কথাটা বলা হয়েছে যে মাওলানা সাদ এর ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান বিসমিহি তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ সাদের রুজু ঘোষণার পর বিগত কদিন ধরে দেশ বিদেশের অনেকেই দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান জানতে নিয়মিত প্রশ্ন করে যাচ্ছেন যার প্রেক্ষিতে এই কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে কথাগুলো খুব সুন্দর করে আমাদের শোনা দরকার এই কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে শুধু মুসা আলাইহিস সালাম এর ঘটনার ব্যাপারে মাওলানা সাদের রুজুনামা আশ্বস্ত হওয়ার মত কিন্তু দারুলুম দেওবন্দের পূর্ব ঘোষিত অবস্থানে মাওলানার যে আদর্শিক গোমরাহির উপর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব না ক্লিয়ার কথা এখানে এখন কারণ উল্লেখ করেছে কারণ কি কারণ একাধিকবার রুজু করার পর তাৎক্ষণিকভাবে মাওলানা সাদ এমন বয়ান করেন যাতে আগের মতোই ইজতিহাদ সুলভ ভঙ্গি ভুল দলিল উপস্থাপন ও দাওয়াত সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাধারার উপর কোরআন সুন্নার ভুল প্রয়োগ দেখা গেছে যার কারণে দারুল উলুম দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কেরামিনন অন্যন্য হকপন্থী আলেমগণ মাওলানার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে চরম অনাস্থা প্রকাশ করেছে আমরা মনে করি খুব ক্লিয়ার করবেন আমরা মনে করি আকাবিরদের চিন্তা ও আদর্শ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ও তীব্র ক্ষতির কারণ মাওলানাকে অবশ্যই নিজ বয়ানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে পূর্বসূরীদের পথ এড়িয়ে শরীয়তের ভাষ্য থেকে নিজস্ব মতামত ইজতেহাদের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে হবে কেননা মাওলানার এই মূল উচ্চত ইজতেহাদ দেখে আমাদের মনে হচ্ছে আল্লাহ না করুন তিনি এমন একটি দলের সৃষ্টি করছেন যা আহলে সুন্না ওয়াল জামা বিশেষত আমাদের পূর্ণাত্মা পূর্বসূরীদের মতাদর্শ বিরোধী কথা ক্লিয়ার জি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে এটা সর্বশেষ চিঠি 31 জানুয়ারি 2018 এখানে কিন্তু উনার আহলে সুন্না ওয়াল জামা থেকে বিচ্যুতি হওয়ার বিষয়টা চলে আসছে জন্য আমাদের অনেক সাথী ভাই মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব দাওয়া বরকাতুহ যখন বললেন যে তিনি আহলে সুন্না ওয়াল জামা থেকে খারেজ হয়ে গিয়েছেন তখন এসে ওনার উপর আক্রমণ করে বসলো আমাদের মাওলানা ফরিউদ্দিন মাসউদ সাহেব উনি বলতে লাগলেন যে দেওবন উনাকে আহলে সুন্না ওয়াল জামাত থেকে খারেজ বলছে না তা আমাদের প্রশ্ন হলো মাসআলাগুলো দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিটা দিয়ে ওনারা সেখানের মধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন একজন দায়িত্বশীল আলেম হিসেবে আশঙ্কার জায়গায় আমরা উম্মতকে রাহবরি করব নাকি নিশ্চিত জায়গায় আমরা উম্মতকে রাহবরি করব এটা সহজ বিষয় একশো বছরে তো কোনোদিন কোন আহলে হক ওলামায়াম তাবলিগি জামাতের উপর প্রশ্ন তোলে নাই বরং এটার পক্ষাবলম্বন করেছে তো আজকে এখান থেকে ক্লিয়ার করলাম একত্রিশে জানুয়ারি দু হাজার আঠারোতে সর্বশেষ দেওবন্দের যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সেখানে শুধু একটা বিষয়ে উনি রুজু করেছেন বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এতমিনান হয়েছে বাকি যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো এখনো আগের মতোই এখনো সাহায্য সাহেবের অবস্থান আগের মতোই যেমন উনি 
আপনারা দেখেছেন এটা জানাজার নামাজ উনি একজন ফিকহ Hanafi অনুসারে জানেন না উনি এটা বলেন কিনা আল্লাহু আলাম বিসওয়াব কিন্তু যদি তিনি বলুক ক্লিয়ার করুন যে তিনি কোন মাযহাব মানেন আর যদি বলে কোন মাযহাব মানি না তাহলে তো ক্লিয়ার আশা করি আমাদের অনেক সাথীরাও বুঝবে যে উনি কোন গোমরাহিতে পড়েছেন বাকি এখনো পর্যন্ত যেহেতু Hanafi পরিবেশের Hanafi ঘরের Hanafi জায়গার আর ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ চার ইমাম ওনারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত ওনাদের আমল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে যে ইমামের অনুসরণ করবে হার মাসআলায় ওই ইমামেরই অনুসরণ করবে একান্ত যদি কোন বিষয়ে প্রয়োজন হয় উম্মার ওলামা একরাম সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি ভিন্ন মাযহাবের উপর বলে তাহলে ভিন্ন কথা কিন্তু এ ছাড়া নিজের মাসলাককে ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তো উনি কি করলেন উনি জানাজার নামাজ পড়াইতে গিয়া চার তাকবীরের সময় চারবার হাত তুললেন এটা কি ফিকহ Hanafiতে আছে না অন্য ফিকহ আছে কিনা সেটা পরের কথাই নিয়ে দালিলিক আলোচনা পরে হবে কিন্তু ফিকহ Hanafiতে নাই অথচ তিনি একজন ফিকহ Hanafi অনুসারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা হলো যেই বে লোক যেই ইমামের অনুসরণ করবে সেই ইমামের কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক গবেষণা মেনে চলবে কিন্তু জানাজার নামাজের মধ্যে তিনি সেটা মেনেছেন না মানেন নি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা নবীরা মাসুম তিনি নবীদের মাসুমের বিষয়টা সম্পর্কে সেভাবে নেননি বরং এখানে বিভিন্ন নবীদের মানে ভুল করেছেন ভুল করেছেন এভাবে বলে বলে তিনি বিভিন্ন মাজমা আলোচনা করেছেন এরপরে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো এত কিছুর পরেও এত কিছুর পরেও গত কিছুদিন আগে তিনি এক ইজতেমার মধ্যে বয়ান করতেছেন সাহাবায়ে کرامের ব্যাপারে এবং সেখানে নাফরমানের নিসবত করতেছেন যে সাহাবায়ে کرام উহুদের যুদ্ধে কি করেছেন নাফরমানি করেছেন এখানে ভিন্ন বহু শব্দ আছে কিন্তু নাফরমানি শব্দটা কঠিন এছাড়া ওনার মেজাজ ওয়ালা যারা দাওয়াতের কাজ করে এরা দাওয়াতের কাজ ছাড়া দুনিয়ায় কোনো মেহনতকে কোনো কাজ কে আর কাজ মনে করে না لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك